اللہ رب العزت اپنے بندے سے کچھ محبت کچھ ربوبیت اس بلوبیت اور مہربانی اور شکر کا جو اللہ کا تعلق ہے کیونکہ وہ خالی ہے کیونکہ وہ خالی ہے اس لیے وہ کبھی اپنے اس رشتے کو توڑ کر نہیں دیتے یہ بندہ ہے جو بعض بار مستقل کر جاتا ہے بعض بار زبان کام دراز کا بولتا ہے اور اللہ رب العزت کو بھول جاتا ہے اور یہ دن مانے بندہ بھول بھی جائے تو رب بھولتا نہیں ہے کیونکہ اگر اللہ رب العزت ایک لڑنے کے لیے بھی ایک بندہ رب کنا اپنی مخلوق کو بھول جائے تو وہ مخلوق زندہ نہیں ہے اللہ رب العزت کا یہ تعلق ہمارے پاس ہے اور ان شاء اللہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق کے لیے بند کی چیزیں اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر پچھلنی کی توفیق کتا فرمائے آج کے ہی مختلفوں کے لئے میں نے پورا آج دعا کی آپ سے بھی چاہا آج آپ کے ساتھ مجھے دلاتے کی ہے لیکن آپ آئی مختلفوں کا محبت آج کے محبت بند ہوگا جس میں اللہ رب العزت نے جاتا فرمائے ہیں اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی مانگنے والا آپ کے پاس آ جائے تو اس سے دل کا حق ہے کوئی بھی مانگنے والا آپ کے پاس آ جائے تو اس سے دل کا حق ہے اس بات پر ہم اس آیت پر ہم نے جانا مستقل کریں گے اور مستقل اسی حوالے سے کریں گے کہ معاشرے کے اندر جو حصہ ہوا سکتا ہے اللہ رب العزت کو اس کا بھی بہت زیادہ ہو گیا بلکہ ایک حدیث ہے جس کا مقصود یہ ہے کہ لوگوں کو اگر کچھ مل رہا ہے رزق مل رہا ہے دنیا کی نیم سے مل رہی ہے تو ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کی وجہ سے دے رہا ہوں کہ نہیں دیکھ لیا ان کا حصہ بھی لوگوں کو دے رہا ہے اور دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ یہ میرے بندے مجھ سے رہ کر ان تک پہنچاتے ہیں یا نہیں یہ بھی ایک امتحان ہے اللہ رب العزت چونکہ امتحان دینے والے ہیں ہم کہیں ہیں جیسے مرضی اس کے امتحان وہ لے سکتا ہے کسی کو دے کر آزما لیتا ہے اور کسی کو نہ دے کر آزما لیتا ہے تو معاشرے کی خوبصورتی اس میں ہے کہ اس میں کوئی کتاب نظر نہ آئے میری خوبصورتی ہے نا معاشرہ اس سے خوبصورت نہیں بنتا اس کے اندر عمارتیں بہت خوشی بنا دی گئی معاشرے کا ملک اس لحاظ سے خوبصورت نہیں بنتے اس میں سڑکوں کا جال بچا دیا جائے ان کے اوپر اس کے اندر فلائی اوپر اور اندر پاسز بنا دیے جائے اور ہر چوک پر گملے رکھ دیے جائیں پھول لگا دیے جائیں ان چیزوں سے معاشرے کا ملک خوبصورت نہیں ہوتے عمارات اچھی نہ بھی ہوں اگر اس ملک کے اندر رہنے والے لوگ اس سے سنگ ہوں وہاں کے ہسپتال ویران ہوں وہاں کے سکول اور کالجز آباد ہوں وہاں کے کھیلنے کے میدان آباد ہوں اور وہاں کے بچے خوش و خوش ہوں وہ محنت مضبوری نہ کرتے ہوں وہ اپنے گھر سے اور اپنا پیٹ پالنے کے لیے چھوٹی عمر میں محنت مضبوری نہ کرتے ہوں اگر ملک کے اندر یہ صورتحال پیدا ہو عمارتیں نہ بھی ہوں تو ملک خوبصورت ہوتا ہے سڑکیں نہ بھی ہوں تو ملک خوبصورت ہوتا ہے اور بڑی بڑی گاڑیاں نہ ہوں تب کہ ملک خوبصورت ہوتا ہے اور بڑے بڑے گھر بھی نہ ہوں تو تب کہ ملک خوبصورت ہوتا ہے اگر اس میں رہنے والے سے بند ہوں اگر اس میں رہنے والے سے خوش ہوں اگر اس میں رہنے والوں کے عزت بہار ہو اگر اس میں جانے والی سکول اور کالج یا رات کے وقت یا دن کے وقت نکلنے والی بچی کی عزت احترام اور اس کی آنکھوں میں محفوظ آنکھوں میں ہو محفوظ ہو اسے کوئی دیکھنے والا بری نظر سے نہ ہو تو وہ ملک خوبصورت بن جائے اور ہم کو بھی اسی موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں مختلف حوالوں سے کہ معاشرے کے اندر کس طرح خوبصورتی نظر رکھتی ہے معاشرے کے اندر کس طرح ہم حسن لا سکتے ہیں یاد رکھیں ایک بڑی گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا شخص ایک بڑی لگ چلا کے اگر کسی سڑک پر رک جائے اور اس کی گاڑی کو مانگنے والے دیر میں وہ ملک خوبصورت نہیں ہو سکتا تو اس کی گاڑی میں بیٹھنا خوبصورت نہیں ہو سکتا 
आप हर शख्स अपने काम में मशरूफ हो हर शख्स अपनी दुनिया में मदद हो हर शख्स को दो वक्त की रोटी इज्जत के साथ मुयसर हो हर किसी को घर की शख्स मुयसर हो हर किसी को मेडिटेशन मिल रही हो एजुकेशन मिल रही हो तालीम मिल रही हो उसको इज्जत को एहतराम मिलता हो मुसावाद मिल रही हो वो मुआरा वो मुल्क अल्लाह को इज्जत ने अपने प्यारे मुफीन को बदला होने मुस्तकल को ये हुक्मत इसका फरमाया बल्कि पूरा वो सुहा है कि पूरी की पूरी मजूर का बदला होने मुस्तकल की शाम है आप की अजमत इसमें अल्लाह को इज्जत ने बयान फरमाई है अल्लाह को बताते हैं वजह सब आए मेरे प्यारे अजीब तो लल्ला को मुस्तकल क्या हमने आपको जरूरतमंद न पाया और जब जरूरत मन पाया हर लिहाज से इल्म के लिहाज से इल्म के लिहाज से दौलत के लिहाज से हमने आपको जरूरत मन पाया तो नदी का क्या मिलता तो हर बदला फिर हमने आपको गनी कर दिया क्या कर दिया क्या कर दिया अब ये गनी किसकी शान है ये अल्लाह की शान है अल्लाह जो है वो गनी आलमीन है वो तमाम आलमीन से बेनियाज है उस बेनियाज ने अपने महबूब को भी बेनियाज बना दिया उस गनी ने अपने महबूब को भी गनी बना दिया अभी अब हमने आपको इतना अदा कर दिया है आपसे उधर विनायक के खजाने खोल दिए हैं आपको गनी कर दिया है हर खजाना आपके हाथों में दे दिया है आपको इतने खजाने अदा कर दिए हैं कि अब जब आप गनी होते रख की रहमत से और बदकत से उसका नतीजा ये होना चाहिए अब जो सवाल करने वाला आपके पास आए अब उसे भिड़क ना नहीं जो भी सवाल किया है उसे घर घर से अदा करना है क्या करना है अब सवाल ये पैदा होते हैं पूरा सा अपने अफायद और ईमान की इबादत भी करनी अगर गैर अल्लाह से सवाल करना मना होगा आराम होता गैर अल्लाह से मांगना आराम होता तो रब सभी पुराने मजीद में ये न फरमाता अभी जब कोई हिसाई जब कोई मांगने वाला सवाल करने वाला आपके दास पर सवाल करे और यहाँ सवाल सिर्फ मजहब का नहीं है तो सिर्फ नमाज का मसला पूछ ले समझ आ रही है पीछे अगर कॉन्टेक्ट को पढ़े सूरत को पढ़े तो अल्लाह ने जब गनी कर दिया तो वहाँ सिर्फ मजहब के मसाइल नहीं है सिर्फ नमाज हज नमाज के मसाइल नहीं है अगर कोई ये मसला पूछने आए तो आप ना बताएं नहीं फरमाया किसी चीज के लिए वो तो दुनिया की हो या आफरत की हो कोई सवाल लेकर आए आपने उस सवाल को झिड़कना नहीं है अब झिड़कना ना इसका मतलब क्या है उनके अदा कर देना है यही वजह है कि साहब ग्राम इसका अकीदा ये है अब सल्लाम की जिद्दत क्योंकि हमारे लिए सहाजी का अकीदा हुक्त है या कर क्या है जलम हो रहे सहाबा का मजमाना है मजमाइन का अकीदा आपका ईमान आपका अमल जो भी आपने सहाबा ने अमल किया वो हमारे लिए क्या है हुक्त है दलील है कि सहाबा ने ऐसे किया है लिहाजा हम भी ऐसे करेंगे सहाबा ने मधु सल्लाह ने प्रसन्न की जाते ग्रामी के फॉर्म में ऐसा किया है लिहाजा हम भी करेंगे और सहाबा ग्राम निर्माण हमारे मजमाइन का ईमान क्या है हजूर से तालु क्या है कि जब कोई कुछ मन आती इनके पास चले जाए हजूर सब सहाबे के कथन पास तशरीफ ले जाते चले जाते वो मुश्किल दुनिया की होती तब वो मुश्किल जिसम की होती तब वो मुश्किल जिसमानी होती तब और वो मुश्किल रूहानी होती तब और वो मुश्किल किसी किस्म की होती अगर कोई गुना कर बैठता तब भी बाहर जाए निशान उसमें चला जाए अगर किसी को किसी चीज की जरूरत होगी तब भी बाहर जाए निशान उसमें चला जाता क्योंकि अल्लाह ने खुद से रखा था मेरे प्यारे हरी जब भी कोई सवाल ही आज से सवाल करे तो फिर आज ने उन्हें जो नहीं है भरपर कर दिया छेड़ना नहीं तो मैंने इस बात की एक फिक्रा बोला कि अगर गैर अल्लाह के सिवा किसी से सवाल करना जाए न होता तो पुराने मजीद में ये हुक्म होता जी पुराने मजीद में ये हुक्म तो ना होता अल्लाह का माता मांगो मुझ से मांगो मांगो मुझ से मांगो मांगना खुदा से ही जाइए याद रखें लेकिन खुदा ने जिसको मामूल कर दिया है खुदा ने जिसके हाथ में खजाना दे दिए हैं 
اب اگر کسی کو علم چاہیے تو در رسول سے ملے گا اگر کسی کو تقوا و تحاد چاہیے تو در رسول سے ملنا اور مسلم سے ملے گی اگر کسی کو نماز کا طریقہ چاہیے تو در رسول سے ملے گا نماز کا طریقہ چاہیے در رسول سے ملے گا ارے کسی کو حج کرنے کا طریقہ چاہیے تو در رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا کسی کو سجاد چاہیے ارے رسول سے ملے گی کسی کو بہادری چاہیے در رسول سے ملے گی ارے کسی کو عزت عزت چاہیے در رسول سے ملے گی کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حدیث کے ہاتھوں میں افزائے اختیار بھی ادا فرما دیے اب جو کچھ کسی کو لینا ہے اسے رجوع کرنا پڑے گا ان سے فضلہ کے پتہ سوالی انہیں کا بنتے جانا پڑے گا سوالی کیونکہ رب فرما رہا ہے میرے پیارے حدیث کہ میرے بندے سوالی بن کر بکاری بن کر آپ کے پاس آ جائیں تو پھر آپ کو خوش ہونا چاہیے آپ کو انہیں بھیڑکنا نہیں چاہیے بلکہ جھولیاں بھر بھر کے آتا کر دینا چاہیے تو صحابہ کرام رسم اللہ علیہ وجمائی آئیدہ حضور کی رسمت کیا ہے کسی کی آنکھ نکل جاتی ہے تو وہ حقیق کے پاس جانے کی بجائے کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی بجائے کہاں جاتے ہیں گھرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا رسول اللہ آنکھ نکل گئی ہے تیر لگا ہے میں حضرت اقتصاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں آپ کی آنکھ پر تیر لگا آپ آنکھ کی وہ اندر والا ڈھیلا اپنے ہاتھ پر رکھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا بھی حاضر ہے کیا رسول اللہ میری آنکھ نکل گئی ہے ساہر آ گئی ہے میرے مستحق کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلام اے سکھادا مجھے آم چاہیے کہ جنت کرے آم چاہیے کیا آم دنیا کی نعمت ہے جنت آخرت کی نعمت ہے آم مرنے کے بعد اس کا نور حق ہو جائے گا لیکن میں قرآن جو مستحاد ہوں گے آج کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آم میں نے مانگی ہے جنت آپ نے ارشاد کروا دیے دونوں کی نیا کو دونوں چیزیں عطا کرنا تھے اب ہوا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آم کو اپنے سنتے اکنت میں پکڑ کر آم کی جگہ پر رکھا اور اپنا لاب دہان شریف یاد رکھے آج ابھی تک اتنا کوئی اینٹی بائٹک نہیں بن سکا جتنی تاثیر میرے مستقا کے لاب دہان سے آپ نے وہ لگایا آم ٹھیک ہو گئی آم ٹھیک ہو گئی اور اگر کے کتاب اور اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمانے ہیں کبھی کبھی دوسری آم خراب ہو جاتی تھی جو مستقا نے لگائی جتنی بر خراب ہوئی زندگی پر خراب نہیں ہوئی اس کے اندر کبھی چین نہیں آئی کبھی خراب نہیں ہوئی کبھی چھوڑی نہیں ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت بھی عطا فرما دی اور آج بھی عطا فرما دی کسی کی بازو کر جاتا ہے تو وہ بھی بازو ڈھونڈ کر یاد رکھیں حضرت ماز رضی اللہ تعالیٰ نے بازو کٹ گیا اور تھوڑا سا جڑا ہوا ہے وہ جڑا ہوا ہے ہڈی کٹ گئی ہے وہ جہاز کے اندر رکاوٹ پیدا کر رہا ہے اپنے پاؤں کے نیچے لے کر اس کو مروڑ کر پھینک دیا جلائے جنگ میں پھینک دیا مجھے وہ بازو نہیں چاہیے جو اللہ کے راستے میں جہاز سے روکتا ہو اور جب جنگ ختم ہو گئی مسلمانوں کو اللہ نے پتا عطا فرمائی حضرت ناز اپنا بازو میں لانے کے لیے ڈوب رہے بازو ڈھونڈ کر لائے حضور کے رحمت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو ساتھ رکھ کر لاب دام شریف بجایا وہ بھی ٹھیک ہو بھی تو جس کو جو چاہیے اگر میں بیتا چلا جاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے صحابہ کو جو چاہیے وہ صحابہ نہیں اور پھر صرف یہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے آپ کے کپڑوں سے سفر و بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں سے جن کی نسبت آپ کے جسم سے ہوتی ان سے بھی برقات ہوئے ہوئے ایسے بھی یہ حدیث ملتی ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی جو میں جہاں حدیث کا کتار صحابہ سے لینا چاہوں گا وہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی ہے ان کا مثال حضور کی ساری زندگی میں نہیں ہوا بعد میں آپ امیر المومن نہیں بھی رہے مسلمانوں کے امیر بھی رہے اور بڑی سکلیس بڑی کامیابیاں اللہ نے ادا فرمائیں لیکن جب ان کا مثال کا وقت نہیں پایا تو کیا کہنے لگے وسیعت کرنے لگے کہ مجھے کفر بھی حضور کے کرتے میں دینا میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے میں نے 
سوال کا رکھا ہوا ہے اور میری آنکھوں پر اور میرے منہ پر ان لبوں پر اونٹوں پر میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک اور آپ کے ناخن مبارک رکھے ہوئے ہیں جب مجھے قبر میں آیا جائے تو میری آنکھوں پر اور میرے منہ پر حضور کے منہ مبارک رکھ دے دوں کیا یہ صحابی کا عمل کیوں ہی ہے یا اس میں کوئی صداقت بھی ہے کوئی فائدہ بھی ہے سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ یوں ہی رکھا جا رہا ہے یہ جذباتیت میں رکھا جا رہا ہے کیا یہ اس کو محبت میں رکھا جا رہا ہے کہ آج لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہی محبت ہے یاد رکھیں امیر المومنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہو جو یہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں مجھے بتائیں کہ حضور کے کون سے حکم کی اطاعت ہو رہی ہے یہ اطاعت ہے یہ اتباع ہے کیا یہ آپ کا حکم ہے کہ مرتے وقت اپنی آنکھوں پر میرے منہ کو مارے رکھ لینا کہیں آپ کا یہ حکم ہے کہ آپ کے ہونے پر میرے ناخد کو مارے رکھ لینا کوئی حکم شریعت کا یہ نہیں ہے لیکن میں سمان جاؤں صحابہ کا ایمان اور عقیدہ یہ ہے اگر مر کر بھی ہمارے پاس ہوئے تمہارے گھنگے تو اللہ کا شکر فرما دو اور حضرت ابھی نے معاویہ سے یہ سوال کیا گیا ابھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ یہ عمل کیوں کر رہے ہیں آپ نے فرمایا عمل اس لیے کر رہا ہوں ہو سکتا ہے میری کوئی نیتی اللہ کی بات کا میں قبول نہ ہو لیکن رب اپنے حدیث کے دور مبارک اور ناخد مبارک کا اللہ رب العزت اتنی قدر کرے گا کہ میری مقصد ہو جائے گا یہ صحابی کا عقیدہ ہو گیا اور ہمارے لیے کیا ہو گیا عجت ہو گیا یہی وجہ ہے کہ آپ الوزا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی شبابی لوگ لاتے ہیں وہاں کا پیج بھی لاتے ہیں لاتے ہیں کہ نہیں لاتے ہیں اور کھانا کعبہ کے پتھر بھی اٹھائے پھرتے ہیں کھانا کعبہ کا وہ کپڑا وہ گلاس کے ٹکڑے بھی اٹھائے پھرتے ہیں وہ دھاگے بھی اٹھائے پھرتے ہیں انہیں چوم چوم کر آنکھوں پر لگاتے ہیں کیوں اس کے لیے دلیل اور حجت یہ ہے کہ صحابہ اکرام رسمان اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیونکہ ایک عمر میں نیچ کے پاس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھا چھپا مبارک خود کا مبارک تھا آپ حیران ہو جائیں گے بخار ہو جاتا بیمار ہو جاتا آپ کے گھر میں تشریف لاتا تو امر میں نیند اس کنڈے کو پانی میں بھگو کر نچوڑتی اور وہ پانی اس مریض کو پلایا جاتا اللہ جی کا اب یہ عمل کون کر رہے ہیں امل مومن کر رہے ہیں یہ عمل کون کر رہے ہیں صحابہ اور صحابیات کر رہے ہیں تو میں ابھی سمجھ یہ چاہتا تھا اور سمجھانا یہ چاہتا تھا کہ اللہ رب العزت نے جو کروایا ہے ابھی ہم نے آپ کو غنی کر دیا کیا کر دیا ہے تو اللہ جس کو غنی کر دے اسے پھر غنی بنایا تو واپس بھی لگے گا جی اللہ کی یہ جان نہیں ہے جس کو ایک بار غنی کر دیا وہ غنی ہو گئے اللہ نے اپنے محبوب کو غنی کیا اور اپنے محبوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیدانے نظر سے حضرت عثمان کو غنی کر دیا کیا کر دیا حضرت ہے عثمان کو غنی کر دیا یاد رکھیں حضرت عثمان کی بنایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنایت کیا تھی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنایت اللہ کے غنی ہونے جیسی نہیں ہے وہ غنی بنانے والا ہے یہ غنی بننے والا فرق واضح رکھنا چاہیے فرق واضح رکھنا چاہیے لیکن ان کے حالاتوں میں بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہے اللہ رب العزت نے بنایا ہے حلی جب ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ ضرورت مند ہے تو ہم نے آپ کی ہر ضرورت کو پورا کر ہم نے آپ کو غنی کر دیا اور اب کام مند یتیم مقبلہ تک ہے تو آپ کے پاس اگر کوئی یتیم آئے تو اس پر سختی نہیں کرنی اس پر سختی نہیں کرنی کام مقبلا فلا پر حج اور اگر کوئی سائل آئے تو پھر اس کو جھڑکنا ہے تو یہ سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کیا اس کو ہمیں بھی بنانا چاہیے یا نہیں جن کو اللہ نے جنایت دی ہے جن کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے کیا ان پر کچھ مسائل کچھ فرائض بھی ہیں یا نہیں ہیں معاشرے کے اندر رہتے ہوئے معاشرے کے حسن کے لیے ہمارے اوپر فرائض بھی ہیں اور اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مستحق اور غیر مستحق یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بڑی ایک ٹریجڈی ہے آدمیاں ہے ہر بندہ مانگنے کو پروفیشن بنائے ہوئے ایسے ہے کہ نہیں دینے والے پریشان ہیں کہ کس کو دے بعض بات حق مارا جاتا ہے جو اصلی حقدار ہوتا ہے 
उस तक चीज नहीं पहुंचती अच्छे कट्टे लोग इशारों पे खड़े हुए सड़कों पे खड़े हुए मुख्तलिफ ठेस बनाकर मांग रहे हैं और दलील ये पेश की जाती है हमारे यहाँ भी अब मैं सारी आदमी जिनसे अल्लाह ध्यान करूंगा जैसे कोई आपके पास घोड़े पर सवाल हो करा है मांगे उसको भी दे दो ये दलील पेश की जाती है आदि की जाती है लेकिन इनकी तस्वीर आगे नहीं की जाती है इनका मतलब क्या है तो वो पुराने मजीद की आयात का भी कोई मतलब है नहीं है जी है क्यों नहीं है और वो मतलब क्या हर बंदे को समझ आ गया क्या हर मुफसर को समझ आ गया नहीं जिस इंटेंशन के साथ जिस इरादे और शिक्षा के साथ अल्लाह ने कुरान का अर्ज किया है क्या वो अल्लाह जानता है या अल्लाह पर उम्मत ने तो समझने की कोशिश की है जो जिसको जितना समझ आ गया वो लड़ रहा है जनाब नई थी तू नए लड़ाई में भी बात किया ना कि जो जिसको थोड़ा बहुत समझ आ गया वो बैठ गया जनाब इसके सिवा कुछ हो नहीं सकता तो अल्लाह को इज्जत ने जिस मंशा के साथ जिस मानी के साथ पुराने मजीद को नाजुक किया वो अल्लाह ही जानता है आज हम घर में विचार हो जाता हूँ बात समझ आ जाए अदालत है वो फैसला लेता है जज एक फैसला लेता है जब जज फैसला लिखता है लिखते वक्त अल्फाज का चुनाव वो करता है कि नहीं करता जी बोले आज चूंकि बड़े मसाइल फैसले हो रहे हैं ना इसलिए मैंने कहा ये मिसाल नहीं जब वो अल्फाज का चुनाव करता है तो उसकी कोशिश क्या होती है कि इसका यही मतलब हो जो मेरे दिल में है ऐसे ही है ना फिर बड़े बड़े वकील बड़े बड़े कानूनदान आकर कहते नहीं जो इसकी तजरी मैं कर रहा हूँ वो ठीक है अब जज ने जो फैसला लिखा है उसकी एक स्पिरिट है एक जज्बा है एक रूह है उस फैसले की है बोले रूह है कि नहीं आप ये बोलते हैं कि इस फैसले वाले की रूह के मुताबिक अमल किया जाए अब उसकी रूह क्या है वो तो कौन जानता है बोले जज करता है ना सबसे पहले कौन जानता है जज जज से उस रूह से जानता है कि ये जो मैंने फैसला किया इस पर अमल इस तरह होना चाहिए अब आगे वकीलों के हाथ में वो बात आ गई उन्होंने कहा इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है दोनों आपस में लड़पड़े हाल यही है कि कुरान भी एक रूह के साथ नाजिल हुआ है और उस रूह के मानी अल्लाह ने आपने हबीब से लगा और उस रूप को अदा फरमा दी आपने वजाहत से फरमा दिए आपने जब कुरान की वजाहत फरमा दी अब हम उस वजाहत की वजाहत लिए फिरते हैं ऐसे ही है ना फलान नाम ने तो नहीं ये मुराद लिया है फला ने ये मुराद लिया फला ने ये मुराद लिया है तो यहीं से झगड़े शुरू हो गए हैं हालांकि उसकी रूह को कोई नहीं जानता गंगा हर बड़ी सत्य उसको किस रूप से कहा किस गिरफ्त के साथ नाजुक फरमाया है अब देखना यह है कि सही साइल का क्या प्यार होना चाहिए और साइल में हकदार कौन है और गैर हकदार कौन है और इस्लाम ने उसका जो साइजन भी किया है क्या नहीं किया अधिक बात जो आपके सामने रख रहा हूँ ये सही मुतलब शरीफ की अधिक है सुनने अभी दौर में है सुनने निकाय में है बार भी में है और कुछ लगे आप उसके नाम पर होंगे इतनी किताबों में यह अधिक मौजूद है हजरत कबीता बिन महारिक रजी अल्लाह तला को फरमाते हैं कि मैं लोगों की तरफ से हकूक अदा कर रहा था यानी मुझे अल्लाह ने अदा किया हुआ था और मैं लोगों के हकूक अदा कर रहा था अपने फराय अदा कर रहा था मैंने रसूलुल्लाह रसुल्लाह सल्ला वसलम के पास जाकर इस सिलसिला में सवाल किया कि मुझ पर किन किन के हकूक है मेरे ऊपर क्या क्या फरायद है हमें यह फिक्र नहीं है हम तो दौलत को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना दौलत को जमा नहीं कर रहे बल्कि गर्म दे रहे हैं रात और रात चाहते हैं कि अमीर हो जाए और जब मीडिया या कोई बंदा सवाल उठाता है कि फला बंदे के दो सालों के अंदर इतने असाधे सौ गुना पड़ते हैं सौ सौ गुना पड़ते हैं वो बताए तो सही काम क्या किया है तो सुनने वालों को आग लग जाती है वो कहते उन्होंने कारोबार किया है कई सौ का ऐसा कारोबार है इस मुल्क में रहते हुए एक मजदूर आदमी वो बेचारा साल हर साल मेहनत करता रहता है उसके तो घर का चूल्हा भी दो वर्ष जल रहा नहीं है तो ये कौन सा धंधा करते हैं ये कौन सा कारोबार करते हैं जो रातों रात के रात बिलियनियर हो जाते हैं अरब पति हो जाते हैं उस मुआरे को लोगों को बताया हो जाए जब उन्होंने ये सवाल किया तो अबू सल्लाह वसलम ने फरमाया तुम हमारे पास ठहरो 
حتا کہ ہمارے پاس سب کا کمال آ جائے پھر ہم اس میں سے تمہیں دینے کا حکم دیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمایا تین صورتوں کے سوا کسی صورت میں سوال کرنا جائز کتنی صورت ہے اب آپ معاشرے میں ہیں اللہ نے اگر آپ کو دیا ہوا ہے دیکھیں بعض کا رشتہ دار بہت تنگ کرتے کام ہی نہیں کرتے جہاں کیونکہ مل جانا ہوتا ہے مہینے دو مہینے تین مہینے کے بعد چلے گئے اور وہاں تنگ کیا کبھی بہن کو تنگ کیا کبھی بھائی کو تنگ کیا کبھی کسی کو تنگ کیا دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس پر پورا بھی اترتے ہیں یا نہیں تین پوچھے ایسی میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی بندے میں وہ پائی جائے تو اسے مانگنا جائے ورنہ بھی ہاتھ کھڑا کرتے ہیں آوازیں دے رہے ہیں مختلف قسم کی آوازیں نکالتے ہیں ٹکڑے پہنے ہوئے ہیں جناب اور صحت مند ہیں توانا ہے اور مانگ رہے ہیں تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صورت ایک وہ شخص جس نے کسی کی طرف کسی حق کو ادا کرنے کا ذمہ لیا وہ ضامن ہو گیا کہ اگر یہ شخص تمہارے پیسے تمہاری چیز واپس نہیں کرے گا میں اس کا ضامن ہوں میں اس کو ادا کروں گا تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اس کے لیے سوال کرنا چاہے اب مجھے بتائیں کہ جو معاشرے میں مان رہے ہیں وہ ان پر کون سے کون سے کون سے ذمہ داری ہو سکتے کس کے یہ دامن ہے کہ جس کے لیے یہ مانگ رہے کوئی لوگ کے آزم کے نام پر مانگ رہا ہے کہ میں نے بھی آدمی بنانی ہے اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے کہ آدمی بنانے کا تو گھر سے بناؤ کیا کہہ رہے ہیں بھائی اگر اتنا ہی شوق ہے تو گھر سے بناؤ گھر سے بناؤ جناب ایک دھلیا بنایا ہوا ہے اور مانگ رہے اور لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں چمٹ چمٹ کر مانگ رہے اور جو نہیں دیتا اس پر پھر پتے بھی لگتے ہیں اس پر آبادی بھی کسی جاتی ہے تو ابو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ذمہ لیا ہے اور اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے وہ سوال کر سکتا ہے حتیٰ کہ اس کو مطلوبہ مال مل جائے اگر اس کی مطلوبہ مال پوری ہو گئی حضور نے فرمایا پھر اس کے لیے سوال کرنا پھر اس کے لیے سوال کرنا آرام ہو جائے بچے کے جان سن جائے دوسرا وہ جب جس کے مال پر کوئی آفت آ جائے جس کے مال پر کوئی بارش ہو گئی سیلاب آ گیا فیکٹری بھی آگ لگ گئی کچھ بھی ہو گیا کوئی نیچرل کلیمٹی اس کی تو مال پر آ گئی مال و دولت ٹوٹ گیا خراب ہو گیا کچھ ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا اس کا سب مال ضائع ہو گیا اس کے لیے سوال کرنا حلال ہے جائز ہے حد جا کے اس کی گزر کو پاس ہو جائے یہ نہیں کہ ایک اور فیکٹری لگا لے یہ نہیں کہ ایک اور فیکٹری کا یہ ماننا شروع کر دے آج تو قرضوں کی صورت حال ہے جہاں تو جلا نہیں عوام میں پتہ نہیں کیا ہے محاورہ تو کچھ اور ہے لیکن یہاں تو پتہ ہی کیا ہے خاندان کے خاندان کرپٹ ہے اور لے کر کھا گئے شوہر نے قرضہ لیا معاف کروا دیا بیوی نے قرضہ لیا وہ نہیں معاف کروا تو یہ آج تو بیٹھے میرے نام میں جب میں مجھے اگر دس کروڑ قرضہ مل جائے تو کیا میں فیکٹری نہیں بنا لوں گا جی بولے یہ لگ جائے گی کہ نہیں لگ جائے گی کون سا کرائیٹیریا ہے کون سا طریقہ ہے جناب جس پر جس پر سے بیوی بھی لے رہی ہے اور اس میں سے صرف ایک کچرا ادا کر کے دوسرا معاف کروا لیا بیٹا بھی لے رہا ہے دوسرا بھی لے رہا ہے تیسرا بھی لے رہا ہے بیٹی بھی پیچھے نہیں جس کو اس کا یہ کیا ملک ہے یہ کون سا معاشرہ ہے کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ان کو جہاں پیسے پوچھتا ہوا جا رہا ہے اور پھر نسبتیں جوڑی جا رہی ہیں جدرا ہماری نسبت فلاں سے ہماری نسبت فلاں سے احتیاط رکھے اگر صرف نسبتوں میں کپچے جو دی تو ایک تو میں نے کرتے اور نسبت کی بات حضرت امیر معاویہ کی کر دی دوسری بات بھی کرتا ہوں یہی میرے مصطفیٰ کریم کا جبا مبارک یہی خدا مبارک ایک منافقوں کے سردار کو بھی پہنایا جائے جانتے ہیں کیا اب بلا دے او بھئی کو بھی کفن حضور کے کتا مبارک میں بنایا گیا تھا لیکن رب نے فرمایا اے میرے پیارے حدیث یہ جو میں کئی مان ہے آپ کی نسبت اس کو کوئی فائدہ کو جا سکتی نہیں ہے اس لیے نسبت کی اس کو فائدہ دیتی ہے جس کے اندر ایمان ہوتا ہے جس کے اندر ایمان ہوتا ہے اور اگر نسبت کی بات کرتے ہو جاد رکھو اگر پفاداری ہو اگر ایمان ہو 
اگر وفاداری ہو اگر بندہ کرپ کر کے ایمان نہ ہو تو پھر اگر خود کا بھی بہانے کاٹ کے ساتھ نسبت قائم کر لے تو اسے بھی فائدہ ہوگا سمجھداری بات یہ بھی قرآن سے والا دے اگر خود کا نجت ہے اگر اللہ کے ولی سے جڑ جائے تو رب اس کا بھی پھر حجا اس نسبت کا حجا کرتا ہے لیکن اگر بندہ بے ایمان ہو ایسا حضرت نوح علیہ السلام کا ہو تو نسبت اسے فائدہ نہیں پہنچا دے کہ پہنچا سکتی بولے صرف یہ کہنا میرا تعلق سالات کے دوران جو ہے کبھی سورا نور پکڑ کے سورا آزاد پکڑ کے دیکھیں جن کا تعلق سالات کے دوران سے ہے انہیں سزا بھی دوسروں سے زیادہ ملے گی انہیں سزا بھی دوسروں سے زیادہ ملے گی یاد رکھی اگر عام آدمی بنا کرے اس کی سزا اور ہے اور خاجان رسول سے بھی کرے تو اس کی خود سزا اور ہے اس میں مزید پکڑ کرے گی اور پھر یہ قرضہ کہ ایک ایسا آزاد ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنازے پڑھنے سے ایک کر سکتے ہیں جب پتا چلا کہ یہ مقروض ہے یہ کیا یہ بولے اگر صحابی مقروض ہو تو میرے مصطفیٰ فرمائے جاؤ اپنے بھائی کا جنازہ تم کر لو میں مقروض شخص کا جنازہ نہیں پڑھوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھنے سے انکار کر دے صحابہ پھر اس کا قرضہ اتارنے کا بندوبست کرے پیسے ہی کرنے کریں کم بیچ کرے اور اس صحابی کا قرضہ اتار دے پھر میرے مصطفیٰ کریم جا کر اس کا جنازہ پڑھے اس ملک کا ہر مولوی ہر چیز بڑے بڑے چوروں اور ڈاکٹروں کے جنازے جا کر اور بیٹھ نہیں پڑتا بولے میرے اعلان کر دیا جاتا ہے اگر کسی نے اس سے کچھ لینا ہے تو وہ ہمارے سے رابطہ کر لے ایسے ہی اعلان ہوتا ہے نا تو رابطہ کرتا ہے کہ بڑے بڑے چوروں کا کوئی پکش کہتا ہے اور آگے حدیث سنیے میرے مصطفیٰ کریم نے بنایا شہید کا ہر گنا رب معاف کر دیتا ہے اگر اس نے نمازیں نہیں پڑھی معاف کر دے گا اگر اس نے زکات نہیں دی معاف کر دے گا یاد رکھے ہر گنا شہید کا معاف کر دیا جاتا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا لیکن قرضہ رب معاف نہیں ہوتا یہاں تو شاہد پلیٹ میں پڑی ہوئی ہے اربوں کھا گئے پھر بھی شہید کروڑوں کھا گئے پھر بھی شہید پھر بھی جناب مزار بن گیا پھر بھی پھولوں کی چادر چڑھ گئی پھر بھی جناب اس کو جا کر سلا کیا جا رہا ہے یہ میں آپ کو اطلاع بتا رہا ہوں ادیر نہ سنی چاہیے لوگوں کو ان مولویوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جنازہ پڑھانے کا صرف دو ہزار مل جائے تو جائز نہیں ہوتا نکاح پڑھانے کا پانچ ہزار مل جائے تو جائز نہیں ہوتا یاد رکھے سیرت مصطفیٰ اسلام اور ہے اور ہمارا عمل اور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اب چل رہا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کسی کا مان ضائع ہو جائے وہ مان سکتا ہے صرف اتنا کہ اس کی گزر اوقات ہو جائے اب جو بیکاری روزانہ ہزار روپیہ مانتا ہے اتنا یہ میں معمولی سا بتا رہا ہوں یہ یہ کوئی مجھے پتا ہے بائیس سڑکوں کے جائیں تو پتا چلتا ہے معمولی دو شخص ہزار روپیہ دیلی چند گھنٹے لگا کر کماتا ہے ایمان سے بتائے کتنے فیصد لوگوں کی تیس ہزار کرتا ہے اس ملک میں کتنے فیصد آپ کو پتا ہے سیونٹین اسکیل پر جو بندہ افسر ہوتا ہے تو تارک اسکیل کا بچہ کیا ہوتا ہے افسر ہوتا ہے نا آپ کو پتا ہے اس کی طرح کتنی شروع ہوتی ہے ساڑھے نو ہزار روپیہ بیسک تنخواہ ہے اس کی سولہ سترہ ہزار روپیہ اس کا بنتا ہے سارا کچھ ڈال کر سولہ سترہ ہزار روپیہ سیونٹین اسکیل کے بندے کی تنخواہ ہے لیکن یہاں تو ہر کوئی کئی مان ہے تنخواہ کو کس طرح دیتا ہے فیسلٹیز کو چار لاکھ کی کرتا ہے یا تو نظام ہی بابا آدم ہی مختلف ہے آپ جو مان کر تیس ہزار کما لیتا ہے نہ اس کی اس میں انویسٹمنٹ ہے نہ اس کا کوئی خرچہ ہے نہ بجلی کا بل ہے نہ گیس کا بل ہے کچھ اس نے خرچ نہیں کیا ایمان سے بتائیں وہ کام کرے گا اس سے کیا ضرورت پڑی ہے ہم نے تو بیکاری بنا دیا آپ ہم نے کارڈ بنا دیے لوگوں کو کہ کارڈ دو پانچ سو روپیہ مہینے کا ہزار روپیہ مہینے کا مل جائے گا ہم نے بیکاری بنانے کی مشین بنا رکھی ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زکات کو نافذ کر دیا جائے تو ملک کے اندر سے غربت ختم ہو جائے اور مانگنے والے کو چیک کر کے دیا جائے اسے کاروبار بنا کے دیا جائے تو غربت ختم ہو جائے گی اور تیسری بات تیسری صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص پاسوں میں مبتلا ہے یعنی اسے کھانا بھی دو وقت نہیں ہوگا بھوکا رہتا ہے اور ان کی قوم کے تین آدمی گواہ دیں گواہی دیں کہ یہ شخص واقعی سانسوں میں ہے 
یہ گواہ بھی آج تو مل جاتے ہیں اس ملک میں سب کچھ مل جاتا ہے تو تین آدمی گواہ جن گواہی دے کہ باقی اصل اس کے گھر میں واقع ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے سوال کرنا جائز ہے اور جب اس کا ان تین صورتوں کے علاوہ کسی کے لیے بھی سوال کرنا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے اب آپ معاشرے میں دیکھ لیں کیونکہ ہم ایک اسلائی بات کر رہے ہیں بعض بات حق دار تک حق پہنچتا نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جو چمچ چمچ کا پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور مانگتے ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث حضرت ابو حلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کیا اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کیا حضور نے فرمایا وہ آج کے انگاروں کا سوال کر رہا ہے آج کے انگاروں کا سوال کر رہا ہے سوال کم کرے یا زیادہ کرے سوال کم کرے یا اب جس کی پہلے دو تین ملے ہیں اور وہ اپلائی کر دیتا ہے جناب دس بیس بیس کروڑ کے لیے پھر وہ کیا کر رہا ہے بولے ایسی تجری ایسی باتیں نہ تو آپ کہیں سنیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دیا ہوا بہت کچھ ہے روٹی دو وقت کی کھا کر دھوتا ہوں کپڑے بھی پہن کر رہتا ہوں اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے دین کا تقاضا یہ ہے کہ دین کی اصل کو بیان کیا جائے دین کی بریاد کو بیان کیا جائے تاکہ معاشرے کے اندر ابھی اللہ سائے آگاہی آئے اور زیادہ سے مانگنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کسی کے آگے سوال کیا جائے مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ قوم کے خزانے سے لوگوں کے اندر بانٹ کیا جائے اور وہ اپنے کاروبار کو بڑھاتے چلے جائیں بلکہ جہاں سے پیسہ ٹرانسفر کر کے باہر کے ملکوں کے بینکوں میں رکھتے چلے جائے اور سوال پھر عوام کے آگے کرتے چلے جائیں آج جہاں کا افسر بھی تنخواہ آپ کی اور میرے ٹیکسز سے لیتا ہے جہاں کا وزیر اعظم بھی تنخواہ اور پیسے خرچ میرے اور آپ کے ٹیکسز سے کرتا ہے جہاں کے صدر کو کھانا ہم کھلاتے ہیں جہاں کی آرمی کو کھانا ہم کھلاتے ہیں ارے پیسہ ہمارا ہے لیکن آزادیاں ان کی اور سوال کر دیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ دہشت گردی پھیلا رہے سوال کر دیا جائے تو یہ کہتے ہیں جناب یہ ملک میں انارکی پھیلا رہے یہ ملک کے اندر لوگوں کو اکسا رہے ہم اکسا نہیں رہے لوگوں کو ان کا حق بتا رہے ہیں لوگوں کے ان کے پرائز بتا رہے ہیں لوگوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ بتا رہے ہیں آپ چلے جائیں کسی غیر مسلم ملک میں جہاں پہ مسلمان رہتے ہوں وہاں جمعے کے وقت کتنی بات ہوگی دو سے بولے خدا کی قدم فجر کے لیے اٹھو بجلی بان ٹکرے مار رہے ہوتے فجر کی نماز کے لیے اٹھو ٹکرے مارو بجلی بند ہے پانی نہیں ہے بس کرنے کے لیے دور کے لیے آپ بجلی بند ہے اثر کے لیے آپ بجلی بند ہے اور ان کے باپ کا جب میچ لگنا ہوتا ہے اس ملک کے اندر کبھی بجلی بند ہوئی ہے مجھے بتایا جائے ان سے سوال کیا کرو تمہیں اہم ہے تمہیں کی زیادہ فضیلت ہے جمعیت کی زیادہ فضیلت ہے آپ کے نزدیک تو ہے آپ تو بیٹھے ہوئے ہیں آپ تو جمعے کو عام سمجھتے ہیں اجلی آئے بیٹھے ہیں اور جو میچ کے دن کہتا ہے بجلی بند نہیں ہونی چاہیے اس دن تمہارے فون سے باپ کا گریڈ اسٹیشن چل جاتا ہے کبھی سوال کریں ان سے اس دن کون سی تھرمل پاور چل جاتی ہے اس دن کون سا جناب دریاؤں میں پانی آ جاتا ہے کون سے ہائیڈر پاور اسٹیشن چل جاتے ہیں کہ تم اس دن بلا رکاوٹ بجلی دیتے اس فارم کو تاکہ یہ سامنے بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کرے کچھ لوگ مسترا رہے ہیں میری باتوں کی وجہ سے آ گئی نہیں ایسی بات نہیں ہے میری باتوں کی وجہ سے آیا تو خدا کی قسم میں صبح سے لے کر شام تک سیکھنے کے لیے تیار ہوں اگر میری باتوں کی وجہ سے تبدیلی آئے تو میں تیار ہوں یہ تو انہوں نے اپنا وقت بتایا ہوا ہے جیسے اسرائیل لیٹ نہیں ہو سکتا یہ بھی بند کرنے سے لیٹ نہیں ہو سکتے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس شخص کے حکمران کے نزدیک کرکٹ میچ کی زیادہ اہمیت ہو جمعے کی اہمیت کم ہو اس میں ایمان کتنا ہے بولے اب فیصلے ہوں گے اب عمل درآمد ہونا ہے اب جناب اخلاقیات ہمارے اندر ہے نہیں ہے اور وہ سفید بالوں والا ایک بہت بڑا وکیل کہتا ہے پرائم منسٹر کو اگر سزا بھی ہو گئی جیل میں بھی چلے گئے تو وزیر اعظم پھر بھی رہے اب میں کیا کہوں سامنے میرے قرآن ہے میں اس کو علم کہوں اس کو کیا منافقت کہوں سچا عزت کہوں فریب کہوں دنیا کہوں کیا کہوں 
کیا چیز ہے یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے وکیل خان صاحب قانون خان صاحب کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو صحاب کے رسول ہے صرف اس بات پر خلیفہ سے نا اہل قرار دے دیا کہ آپ مسلمانوں کے خلیفے کے لیے کینڈیڈیٹ امیدوار نہیں بن سکتے صرف ووٹ دے سکتے ہیں کہ جو خلیفہ بنے کیوں نا اہل قرار دیا اس لیے نہیں کہ وہ کوئی مجرم تھا کہ دو کہتے اس لیے بھی نہیں کہ انہوں نے خرچے لیے ہوئے تھے اس لیے بھی نہیں کہ وہ جھوٹ بولتے تھے یاد رکھے صرف اس بات پر کہ شریعت کا اتنا مسئلہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ بیوی کو تالاب اجام پاکستان کی نہیں دی جاتی ہے یا اجام ہے صرف یہ پتا نہیں تھا اور یہاں تو جس کو کل ہو بندہ سڑنا نہیں آتا وہ کل کا ماما اور چاچا اور وزیر داخلہ بنا ہوا ہے اور بڑے دھڑنے سے جناب انگریزی بولتا ہے ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے کل پھر فیصلہ انہی کے حق میں لے لیا دے دیا نا میں ملتان کی بات کر رہا ہوں ملتان شریف کیا دیر ہو دل تو کرتا ہے آپ سے باتیں کرنے ہیں تینی پر ملتان ملتان شریف ہم نے آمان جیسے دو ملتان شریف کا نام لیتے ہوئے ساتھ شریف ضرور کہتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں بڑا بولے عقیدت مند ہے کیا ہے عقیدت مند ہے قریب دیبن ہے جہاں کاری نہیں ہے نماز نہیں پڑتا ہے پھر بھی اس کے ہاتھ تمہیں چاہے جا رہے ہیں عجیب یہ عقیدت ہے ہمارے بول کی ہنگی کہ نسبت کی بات کر دی نسبت کی بات کر دی نسبت کی بات میں نے سمجھا دی آپ کو خدارہ اپنے اندر اگاہی پیدا کرے اور جن لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارے حقوق کیا ہے ہمارے فائد کیا ہے وہ اپنے بھائیوں کو بتایا کرو اللہ حضرت نے شوق اللہ پاس ہمارے بات کے لئے بات کرنے